Magandang hapo po sa inyong lahat sa parte ng mundo saan man kayo naroon. Ito po ang iparas nyo kay Paras at ang inyong likwadado paglinawan ng maestro at sekretary bumati na tayo. Magandang hapon muli. Paring Ado. <laughs> at of course, uh, magandang hapon or magandang araw sa ating mga kababayan kung saan mang mundo kayo naroon. Kami po ay parating nag-iisip sa inyong kapakanan lalo na po sa inyong kahirapan dahil sa kabulastugan nitong gobyerno na hindi pa rin na masan ang uh, kahirapan no? uh, dito tayo sa Iparash kay Paras ang programa na para sa inyo mga kababayan Secretary, napakaraming mga issues, challenges ang hinaharap ng administrasyong ito ay wala pa siyang dalawang taon sa kanyang office. At uh, mukhang marami na ang uh, nagkakaroon ng dismaya sa mga pagkasalukuyang mga issues. At uh, ito ay nakikita natin sa mga surveys, no? Mm -hmm. na recently ay bumulagta <laughs> bumulagta <laughs> bigla na bumulaga sa ating atensyon Oo. No? at uh, eto, eto sila oh. uh, yes, uh, tama ka po uh, maestrong ado at uh, well, tulad ng mga sinasabi natin since we started with this program there was really no moment that hindi po natin pinupuna ang nangyayari po na mga kabulastugan mga una yung smuggling ng asukal ha eh nagkaroon ng uh, ikangay uh, uh, controversy ha at mukhang tinanggal nila yung executive secretary na si Vic Rodriguez dahil doon Nagkaroon ng uh, panibagong uh, natanggal na si Rodriguez. Sinasabi nila si Rodriguez may kinalaman pero inulit pa rin. Ha? And parang maraming nagsasabi na yung ginawa ni Marcos ay, ay, uh, ay isa daw impeachable offense dahil uh, doon sa testimonya ni Uh, ginoong Panginiban sa Senado, inamin ni Panginiban na inutusan siya ni Marcos na basta-basta na lang pumili ng tatlong supplier at walang bidding. Pangalawa, sinasabi ni Panginiban, ni Rebel niya na walang proseso na sinunod. Basta sinabihan na lang, sinabihan na lang siya ni Marcos na tuloy mo yan maski walang sugar order. So yun, isang uh, uh, ano yan, at pinili yung mga selective tulad ni Escaler at dalawa pang mga inchik na uh, mga importers ng sugar. Ito namang nangyayari dito sa uh, ikangay uh, pagbili ng mga ano, paring ado, pagbili ng uh, Uh, sibuyas sibuyas ha ah? overpriced daw sabi ng ombudsman kaya nga natanggal yung isang uh, assistant secretary na wala man lang sana ang kinalaman directly pero siyang pinagbuntungan pero yung mga culprits na katulad ni Panganiban at saka yung uh, mga iba pang higher officials ay they were spared no mm -hmm. oh. at pang-apat No, ito pong uh, minention po ni ginoong congressman Swan Singh na uh, mga smugglers. Uh, wala pong investigasyon na nangyayari. Yung pambigas. Oo. Oh, <laughs> oh. Tapos yung bigas, ang dami-daming ini-import pero hindi bumababa ang presyo. Kaya po, uh, ito po ay nag, uh, nagpatungo dito sa manifestasyon or manifestation ha, ng uh, pulso ng taong bayan. So, kamakailan lang ha, uh, pinakita natin dito yung survey 
ng uh, trust rating ni Marcos. Ha? Publicos. Uh, ibig sabihin, ha? sinusurvey yung pulso ng tao kung nasatisfy ba sila at nagtitiwala pa ba sila kay Marcos. Ito po, ang unang survey na lumabas ay galing sa publikos. Ito po, pakita natin. Ito po, ha? 2024 pahayag. Ito po ay ginawa ng Publicos Asia Incorporated. And nakalagay dito, approval and trust ratings of the top of top five government officials. Pero hindi na natin pansinin yung nasa baba, kundi yung pinakamataas na official na lamang. Kasi siya ang nagpapatakbo ng bansa. O, tingnan natin noong uh, uh, anong ano yan, mababasa mo ba? 58% yung approval niya uh, ay 58% noong last quarter of last year. Last quarter of last year. Oh. At ngayon, ngayon first, first quarter, of this, first quarter year. of this year. So, 58% siya. At ngayon, 44% na lang. Uh, approval yan, ha? Ibig Ka sabihin... Bumagsak ng 14. Oo, oh, 14. <laughs> yung tiwala ng tao sa kanya... Trust. Noong uh, last quarter of last year, 48%. Ngayon, 33%. Sobra ng mababa. At ito po ay pababa ng pababa. Yung pangalawang official naman, bumaba din. Mukhang sumusunod sa kanya. Pero hindi masyadong mataas ang lagpak. Ha? 53% ang trust rating ni Ginang Sara Duterte yung, uh, yung approval rating at trust rating ay 46% hindi masyadong sumusunod yung kay Marcos sobra talagang pagbaba now, pwede nating sabihin na itong publikos ay hindi hindi accurate or ano meron pero, nagsasabi meron nagsasabi na ah, ano yan eh ah, pabor yan eh o ito sinundan ng isang bago lamang na uh, survey itong Pulse Asia survey o ito parehong pareho ang resulta sa publikos ito pakita natin no? Marcos suffers double digit losses in approval and trust ratings Oh, Pulse, Pulse Asia, Asia naman ito. Pulse Asia naman. Okay. President Ferdinand Marcos Jr.'s trust and approval ratings are down by double digits in the latest Pulse Asia survey released Tuesday. But the other day lang yan. Ah. Mm. Through the he, though he remains appreciated by majority of Filipinos. Marcos' performance rating slipped 13 points from 63. In 68. 68 in uh, December 2023 to 55 in March 2024. Mm -hmm. His uh, performance rating were down across the board with the biggest cuts in Mindanao, 40% from 62%, and Class E, 48% from 68%. Okay. Meanwhile, his trust rating slid 16 points in March 2024 Survey at 57% from 73 in December 2023. His trust scores also logged the biggest drops in Mindanao, 38% in March from 70% in December, and Class E, 45% from 74%. Meanwhile, Vice President Sara Duterte's rating only lost 7 points at 71% from 78% in March. Her biggest drop of 16 points was in Metro Manila, 60 from 76, followed by Class E, 69 from 84, Class ABC, 68 from 78, and Visayas, 72 from 83. Duterte's performance rating went down 67% from 74% with the biggest drop in Class E, where she slipped to 65% from 79%. Okay. Very, ano, very sad ang nangyayari. Ha? Dahil po, ha? Double digits. Double digits eh. Ha? Normally, kung may mga konting abiria lang, eh, baka 3%, 2%, eh, ito, double digits eh. So, talagang felt na felt. Ha? Or feel na feel ng ating mga kababayan ang 
kabulastugan ng pagpapatakbo ng gobyerno, lalo na sa pagkain. Now, paring ado, nasabi na natin dito sa basihan. Ang taong bayan, nagkikita natin pag tinanong sila, ano ba ang ano nyo? Ano ba ang main problem ninyo? Ano bang ano bang pinagbubuntungan ng uh, ano ninyo? Dismaya. Dismaya. Oh. Eh always inflation, kakulangan ng uh, pagkain, kakulangan ng trabaho, kakulangan ng oportunidad. Uh, oportunidad, ha? Ah, uh, security. Oh, ito, ha? Yun ang mga palating sinasabi nila to towards the higher higher ano higher uh, uh, ikaw nga uh, higher end of the survey pero ano ba ang pinag-aatupad ng ating ano mayroong isang survey uh, kalamihan ng survey ay doon sa bottom line tinatanong 6% yung tungkol sa South China Sea uh, doon sa tension sa tension o kayo ba ay concerned ba sa tension sa South China Sea only 6% are, are the ones concerned ang concern ng ating mga kababayan yung kanilang chan yung kanilang mga damit yung kanilang tinitirahan pagpapaiskwela sa kanilang mga anak kuryente, transportasyon, yes. gasolina these are all the basic needs pero, dahil nga dito sa survey, nakikita natin na hindi nagagampanan itong mga hinaing ng taong bayan. Ang pinag-aaksaya ng panahon na yon ay pakikipag-gera sa China. O, lahat sila nakapunta doon, lahat na pera na naka-allocate sa expenditures for travel, ginulustay ni Marcos para maging ahente ng mga kano. Ahente ni Biden para hatayatin yung mga ibang bansa na makipagsanib sa Pilipinas at sa Amerika. At ang purpose ay protektahan ang Pilipinas sa China. So, anong kahulugan yan para makipag sa China? Just in case makipag nandyan daw ang suporta ng allies. Pero, kung tanungin mo ang mga kababayan natin, eh, concern ba kayo? They don't even believe na ang China ay makipag-gera. They don't care about... Hindi ka away. Hindi ka oh, away. Parang hindi ka away, pero ang mga loko-lokong mga leader ng ating bansa, ay yun ang pinagtuunan ng pansin. Ha? So, kaya ito ngayon ang resulta. Mayroon dito ang isang magandang opinion. Ha? Ito po ay tukma na tukma or tumpak na tumpak. Ha? Tungkol dito sa uh, pangyayari at saka ano yung significance ng survey. Ito ay isang opinion ng isang uh, writer. Ang tanong niya, can the president survive a voter's revolt? Ito in 2025. So, by Joey Salgado. Ito si Joey Salgado. Kaibigan natin yan. Magaling magsulat yan. At ito po ang sinasabi ni Joey Salgado. The steady double-digit decline in the performance ratings of President Ferdinand Marcos Jr. tracked by polling firm Palsatia since October last year reveals a shift in the public mood. An impatience previously restrained by a sense of courtesy or residual loyalty to the newly elected national leaders. The survey numbers indicate growing discontent across all regions and socio-economic classes. At its core is the perception that the Marcos administration has failed to rein in inflation and mitigate economic hardships. That the double-digit decline in public approval would come this early in the president's term 
Newly elected presidents are historically granted at least three-year honeymoon by the public and coincide with the early positioning for the 2025 midterms. Could even be politically disastrous. A creeping sense of frustration potentially redefining the political landscape and the derailing of the president's agenda. The president's approval numbers have been slipping since September 2023 when Paul Seisha recorded a sharp, sharp drop of 15 points in his performance ratings from an 80% approval rating in June to 65% in September. Inflation, specifically the sharp increase in the price of rice triggered the disapproval. The 68 approval rating in December 2023 represented only a marginal gain of 2% for the president. In its first quarter 2024 survey, Paul Seisha recorded another double-digit drop in his performance rating. From December 68, approval for the president's performance dropped by 13 points to 55% in March. Contrast these depressing numbers with the buoyant ratings received for the same period by his two predecessors. In March 2013, then President Benigno Aquino III granted a performance approval rating of 72%. Wow. Former President Duterte, on the other hand, recorded a performance rating of 79% in a SWS station survey of March 2019. These performance surveys, Aquino Duterte, were conducted two months before the elections. In today's context for the May 2025 midterm polls, prospective candidates and political parties began preparations a year before or next month. Aquino Duterte and Duterte managed to sustain their high approval number well into the midterm elections. Administration candidate dominate the senatorial midterms 2013 and 2019. Okay? Uh, two years after their election, Duterte and Noynoy Aquino respectively, walang mataas ang rating. Ito lang ang contrast. Ito si BBM Jr. Uh, na napaka lampak ang kanyang trust and approval rating. So that just goes to show na itong analysis ni Joey Salgado is in reference or geared towards uh, the uh, possible uh, uh, relation to what will happen in the 2025 election where the administration will put up its candidate and the opposition will put up its candidate. And that analysis in Duterte's time and in Noynoy Aquino's time, nananalo ang administration senatorial candidates at saka yung mga line-up ng mga partido aligned with the administration. Ah. Pero dito, nanganganib ang ah, ikangay political uh, machinery who will put up the 2025 uh, line up for the uh, ikangay ano well hindi na lang natin malalaman dahil mukhang uh, doon sa investigasyon ni Amy mukhang nagkalutuan doon sa bagong operator wala na nga yung smartmatic ha huh? pero <laughs> Doon pa lamang sa investigasyon ni eh, Ginang Amy Marcos, nagpakita na na nagkalutuan na. Ah, can you imagine ang ah, kontraktor ng bagong uh, uh, automa automated uh, election system ay ah, contract construction company? Hindi pa registrado. Hmm. Ah, tapos ang nanalo, Korean, walang track record. Kailangan pa nilang maglagay ng isang construction company para ipakita na mag-qualify dahil ha, uh, may track record daw for uh, winning uh, bids uh, in, the, in the millions, hundreds of millions. 
At tapos so, tinatanong yung chairman ng Comelec, anong kinalaman niya? Parang nagugas ng kamay <laughs> at hindi pinakialaman ang uh, nitigriti ng kakayahan at credentials ng bagong uh, contractor sa automated election. Oo. Paring at saka may malabas kayo, wala talagang reforma doon sa sistema dahil nasa electronic voting system pa rin tayo, mm. 100% mm. electronic voting system. Ang sinasabi ng karamihan, bakit tayo nag stay dyan when ang eleksyon ay nakadepende sa mga makina at bakit every uh, every election, every two elections ay bumibili na naman tayo ng bagong ngayon, ay, ay, pero napakamahal, 19 or 17 billion. Oo. Oh. Oh, <laughs> Bakit gano'n? Eh, samantala may proposal dyan for hybrid election si Amy Marcos. Yes. Oh. Eh, eh, bakit ba ito si Kwan? Alam naman ito, abogado ko ito si George. Pero mayabang na ito ngayon, hindi na nakaka... Return call. Nakaka-return call <laughs> at ano. Sige lang, okay lang naman eh. Pero sinusubaybayan kita paring George. Ha? Mayabang ka na ngayon, hindi ka na sumasagot sa mga tawag natin bilang magkaibigan, pero sige lang. Pero remember, eh, itong Jing Paras, giant killer ito eh. Ha? <laughs> giant killer tayo. Dragon at, uh, Slayer. Dragon Slayer. At uh, tayo ang nagpa-impeach ng dating chairman, ng Kobelek, together with yung kaibigan ko na matinik din na abogado na si Ferdinand Tupasio. <laughs> Oo. So, eh, hindi tayo malayo dyan na pag-aralan din natin yung impeachment nitong at saka remember mayroon din akong sinampan na kaso mga kababayan ah, dahil doon sa decision ng Pabilio case ah, itong Pabilio case si Monsignor Pabilio together with some uh, uh, good thinking Filipino loving patriot uh, patriots nagpile ng kaso, kini-question yung inaward ng Comelec, yung si Brillantes at saka yung mga cohorts niya, ha? tungkol sa pag base ng mga ha? automated machine. Ha? Oo. E, in a strike down ng Comelec, ah, ng Supreme Court, being uh, illegal, invalid. Uh, no? So, Nagpile tayo ng uh, plunder case against uh, ano, Mihires in Peace. Ito si Brillantes, ang company. Pero ha, tulad ng pinahil kong kaso kay uh, Hunti Byros na kidnapping of minor ha, at saka wild tapping, ito kung bootsman natin ay uh, napaka kaibigan ko pa naman ito at nagpipilit itong maging ombudsman he left the Supreme Court to become ombudsman pero mukhang nagkamali na naman eh itong bagong uh, desisyon ng uh, Court of Appeals yung tungkol doon sa ano yung pangalan nito yung uh, sinuspindi niya ng mga uh, uh, empleyado uh, ng agriculture, agriculture sa eh. NFA nirebuke siya ng, oh. ng, ano, ng Court of Appeals eh, paring ano, paring uh, martires, Mag, ha? kaibigan namin ito ni Justice ano, eh, Acosta eh. eh. Pero mukhang hindi magandang performance mo dyan, boss. Uh -huh. ha? Nagpipilit ka kay paring Duterte, may na, kay Mayor ka. dati, na gagampanan mo dahil nalismaya kay Carpio Morales. Eh, mas worse ka pa hmm. sa mga pinapakita mo. Ha? With your respect. O, eh, yusin naman natin yung mga desisyon mo dyan. Ha? O. Ang feel ko dyan, Secretary, ay parang uh, minadali ni Martires ang pagpa-file ng suspension dito sa mga ito. May parang bumulong sa kanya. O. Para unahan <coughs> ha, at pagtakpan yung mga malalapit sa Malacanang na nag-mastermind yan. Mm. At yung mga yung mga maliliit yung mga karera kagad mga karera people tinapakan oh, para ma-indibyo yung tulad ni ano kausap kong personally itong si Christine 
Evangelista. Evangelista. Mm. Yes, sir. Wala naman akong kinalaman. Wala akong pirma dyan. Wala akong ano. Oh. Eh, sila doon sa taas ang nag-approval niya. Eh, bakit ako ang nalustay dito? Kawawa naman. Ha? Kawawa naman yung mga minor, ano, uh, Mr. Martinez. Ano bang pinaggagawa niyo po dyan? I mean, this is just an advice from a friend. I still considered you as a good friend. Ha? Uh, we had days of laughter during the time of President Duterte. Pero nadismaya po tayo dahil yung mga kaso ko hindi umuusad. Ha? These are legitimate cases that I filed. Ha? That I filed? That I filed. I filed. Are you also filed? <laughs> ito rin si Paring Ado. Uh, may pinayal din itong kaso doon sa isang sekretary na mahilig sa mga bata mga na chicks. mga empleyado oh. na dinadala niya doon sa tuwing magta-travel abroad. Uh, pag may nakita siyang maganda, dinadala. Ha? Uh. Oh, eh, Paring Ado, ikaw magsabi. Kasi ako, At, uh, pinagbintangan ako na may kinalaman dyan. Eh, ikaw naman talagang <laughs> nag-file niya. Ha? At, at pagbalik, galing sa trip, mm. biglang nawawala yung mga chicks. Uh, dahil na sign abroad doon sa mga offices na... Binigyan na ng premyo. Department of Labor Abroad. Naging naging ano. Uh, Tapos, uh, pumunta doon sa abroad, hindi nagpapaalam, nakikipagsabuatan sa mga... Oh. <laughs> mga NPA. <laughs> uh, anyway, anyway, your guess is as good as mine kung sino yung tinutukoy ni Paling Ado. Ha? Na hindi pa rin na-actionan yung mga kaso na pinahil niya. Oh. Tungkol dyan. Eh, pero dahil sa... Mayroon din pinahil si Dante Jimenez oh. bilang uh, ano, oh. ha? tungkol sa graph and corruption. Ha? BACC. Doon, oo, ang BACC. Doon sa, ano, wala din tayong nagpapanood na uh, ikangay aksyon ang uh, ombudsman. Ha? Mr. Martires, sir, my dear friend, please naman. Ha? Oo. Ha? Okay. Now, isa pa, paring ado. Ito, isa, ha? issue na naman to. Isa pa, isa pa, na rason palagay ko na napakababa ng trust rating ni Marcos uh, ay yung paglaganap na yon na droga ng droga na sobra-sobra na eh wala naman tayong ebidensya pero mayroon tayong direct evidence nang galing mismo ng mayor ng Davao City uh, uh, na nagmamalasakit sa mga kababayan natin, mga bata na nagiging influensya ngayon sa droga, sa bawat barangay, dinadalaw niya ang mga barangay sa Davao City. At nakita niya ang report sa mga barangay captain at saka mga official, sir, sobra na ang droga dito. Ha? At nag-declare nag ng uh, war on drugs Nag-declare ng war on drugs si uh, Mayor Duterte. Ha? At dahil doon nag-react ang mga pulis, dahil nakikita nila talaga ang laganap ng drugs, eh biglang dahil nag-performs ng magandang duty, nag-perform ng magandang duty yung mga pulis, eh naglaban siguro yung mga, ka, mga, mga drug lords, yung mga drug uh, pusher, eh, siyempre, they have to defend themselves. Pero, wala pa nga, wala pa nga outcome ang investigasyon, ano nang sinasabi ni Abalos? Ha? Heads were wrong. Ha? O. Oh. Tapos, ito naman, nagsisip-sip ngayon, na bago, na kala, ka, ano lang, ka-appoint lang, ha? Fresh from, ha? Uh, Siguro, pang uh, ano doon kay, ano, pag uh, influensya na siya ang mag magiging ano. Anong sinasabi nitong bagong PMP chip? Ha? Despite of the laganap ng drugs all over the country, anong sinasabi nito? Ha? O, paring ado. You, PNP chief Marbil, no need to declare drug war. Okay, pakinggan natin yan kanyang uh, argumento. Uh. 
There is no need to declare an all-out drug war in the country, said the new Philippine National Police Chief, Police General Romel Francisco Marbil on Tuesday. Wala po kaming gera dito eh. It's more of talaga kung paano natin ibababa yung crimes natin based sa mga parameters natin. Marbil said in a press briefing, we don't have a war here. It's really more about how we can lower our crimes based on our parameters. I don't want to say na may drug war. It connotes, it connotes parang gera na naman kami. Ito lang talaga yung requirement. Ito dapat yung masol. We go for 100% drugless community. He added, I don't want, I don't want to say, I, I don't want to say that there is a drug war. It connotes that we are at war again. This is really the only requirement. This is what you should be able to solve. We go for 100% drugless community. Marbil pointed out that eradicating illegal drugs is already part of their job. My goodness. Parang nahihilo ako doon sa kanyang uh, harang. <laughs> Semantics. Pa Paikot-ikot eh. Gusto mo lang sabihin, sir, ah, Uh, I don't know you from Adam pero ako parating nagre-respeto ako sa Chief PNP dahil you know it's an accomplishment for you to reach there even if that is a political appointment pero eh wag naman nating alam ko nagpapasalamat ka kay Marcos alam ko ang Marcos kalaban nila ang Duterte pero wag ka naman magsipsip agad-agad porque nag-declare ng War on drugs si Baste Duterte, eh, kinukontra mo na kaagad. Para lang ini-emphasize mo na, oh, hindi ako ano kay Duterte. Pero yung dinadaldal mo, you're talking of the same thing. <laughs> <Ha? laughs> well, eh, semantics mo lang eh, sinisemantics mo lang. But yeah, you're actually talking of the same thing, sir. Para lang masabi mo na kontra ko dyan kay Duterte. Maski si Duterte... Ang sinasabi niya is exactly what you're saying, that you're against drugs also. Eh. <laughs> Nagkakatawa ito si Marvel. Hmm? Eh, sana maging Captain Marvel ka. <laughs> <laughs> ha? Sir, ha? okay. <coughs> ito, oh. pa, ito pa isang reason kung bakit bumababa ang rating oh, ito pa. presidente. <laughs> oh, ito, ito, kaibigan ko ito, eh, mga pagkababayan. Ang laki ng respeto ko nito. Tumulong ako dito pagtakbo ng pagka-presidente dahil magkapartido kami. Lakas in your CD. Pinili ito ni GMA maski ang gusto ng mga grupo si Noli Di Castro, eh yung Noli Di Castro ay eh, ayaw eh. Eh last resort itong kaibigan natin na ito. Despite the fact na eh hit na hit ito ng uh, ha? ng uh, wife nung uh, benefactor ha? sabi na biyan ako Jing, magtatampo ako sa'yo kung buboto ka dyan sa tao na yan tiyahin na yun tiyahin, tiyahin. Oh. Anti, anti. Oh, sinabihan ako personally mm -hmm. ha? kasi siyempre Star Wars tayo ng lakas nung panahon na yun and uh, uh, I was campaigning uh, for uh, GMA's uh, ano, uh, candidates mm -hmm. so ito I'm talking of this person ha Kaibigan natin to, ha? Walang iba kung itong si Gaibo, ha? Oh. Teodoro to Filipinos, don't lose sight of China's illegal acts in WPS. No, sige, pare, pasahin mo. The, the Department of National Defense on Tuesday reminded Filipinos not to lose sight of China's illegal activities in the West Philippine Seas as debates heat up over so-called gentleman's agreement reportedly made by the former administration with Beijing. While we realize that accountability is important in the issue of whether or not a so-called gentleman's agreement was forged with China regarding the BRP Sierra Madre and the Yungin Shoal, we Filipinos must not lose sight of the fact that the main threat to our rights in West Philippine Sea is the Chinese government's illegal activities. Defense Secretary Tudoro said in an open letter,
Junot also reminded Filipinos not to fall into the trap of refocusing the debate, which he said is part of Chinese propaganda on the issue. Let us not fall into the trap set by Chinese propaganda on refocusing the debate on the so-called promise, while deflecting attention away from China's government, thereby freeing and allowing them to continue with their illegal activities in our EEZ, the DND chief stressed. Agnel, uh, ikaw, uh, you're considered uh, a very knowledgeable on the issue of China. Napag-usapan na natin yan todo-todo. But this uh, insistence of uh, this official lingers on, so to speak. Uh, parati niyang ngayon hinihikayat ang ating mga kababayan na maganda para sa gera. Yan exactly what he's saying eh. Yeah. Don't lose sight. O ibig sabihin, huwag kayong padalos-dalos kasi pagka nagkagera, gigirahin natin ang China. Okay. Alam mo, Mr. Mr. Secretary, with due respect, ikaw pa po, ikaw po, kaya kaya mong sagutin, kaya mong sagutin, ano, ha? push ka ng push, Uh, against China pero on one day biglang uh, biglang binu- pinutukan tayo dyan at magka uh, gera dyan at uh, dahil masyado kayong naniniwala sa kano na i-rescue tayo uh, pero hindi 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 dumating at ang daming ang daming mamamatay sa racket ng China kaya mo bang pananagutan niya? Kaya mo ba sa konsyensya mo, Mr. Gibo, na kung ang daming mamamatay na Pilipino dahil sa agitations niyo dyan, ay uh, kaya mo bang pananagutan niya? Paring, uh, paring Ado, anong masasabi mo? Well, ako, uh, sabi mo nga, ikaw susugod. Pero ako, hindi ako susugod. Bakit? Hindi ako naniniwala ng righteous ang ating intensyonist dyan eh. Unang-una, I have to correct you, Secretary, because Ayungin Shoal is not our exclusive economic zone. In paragraph 1161 of the arbitral ruling na pinaglalaban ninyo, ha, ang sinasabi that is a quintessentially military situation. And an EEZA and a militarized situation cannot go together. So, simple simple lang yan eh. Mali ang mga definition of terms ninyo, pero ang dami yung conclusion at inaakusahan nyo pa ang China of illegal activities. When in their conviction, they are only on infor- the right. They're they're on the right. enforcing the law in their own territory. So, so there so, is a conflict of them. Eh. Pagka ang isang bansa Ah, uh, gumagawa from our point of view mali sila pero sila from their point of view tama sila tapos they are of superior strength than us eh sino ang mapapasubo? ano? ba? Diba? kasi kung feeling nila this area according to the own close uh, according to the decision of the tribunal which you, you cited the provision or the the particular uh, uh, kanga uh, pronouncement na pagka yung ayungin shoal na yan that particular area although it is within the 200 mile uh, the limitation uh, limitation uh, to, the limitation the limitation or within the 200 oh. from baseline is really supposedly under the general definition yeah. it's an EEC yeah but under the definition of of onclos and as decided by the tribunal they failed to they refused to to make a ruling to to say that that is our EEC because They consider the presence of the BRP Sierra Madre as a quintessential 
it uh, uh, as at, uh, the presence of the Sierra Madre created a situation oh. where it says a quintessential, quintessential uh, militarized area. Oh, di ba? So, yun po ang difference. So, ang China po, uh, naniniwala sila, natama sila, kasi, in, ano eh, eh, pwede sila lumapit yan eh. Huh? Oh. Kasi dinala natin yung ginawa natin, so, pwede mag-gaira dyan, parang ano. No. Huh? Kasi, literary eh, zone eh. You know, yesterday, uh, meron kaming interview kay Harry Roque. No. And I learned something new. Mm. Ito palang BRP Sierra Madre does not qualify under the Mutual Defense Treaty. Uh-huh. Unang-una, arm attack. So, mapapasubo tayo dyan. Mapapasubo tayo dyan. Okay. Well, the first is, an arm attack on... Uh, municipal territory under the jurisdiction uh, under our jurisdiction now this is not our territory this is no EEC exists there no? so it's not under our jurisdiction Pakalawa, uh, so it cannot be a ground Pag, ibig sabihin nagtatatawa lang yung China kasi if push comes to show yeah. na talaga magkaputukan then the U.S. will say, pare, nagkamali pala tayo ng, <laughs> nagkamali pala tayo ng assessment dyan eh. <coughs> hindi pala kami, hindi pala kami kalipayad na mag, mag ano, mag, uh, uh, rescue sa inyo under the uh, MDT. Dahil, yung, uh, yung definition ng, uh, areas na pwede kaming, Pumasok. Pumasok. Ay, hindi yan, <coughs> hindi yan under our definition eh. Pangalawa, oh. Secretary, ang ginamit na term sa letra ng MDT is vessel. Mm. Ang definition pa yan ng vessel sa International Maritime Law is a ship that is capable of navigation. Ito, hindi... Ay, na, ang classification Sino dito abandoned ship pala yung classification abandoned dito or, sa salvage no or a jump like, a the, jump. like <laughs> the ships of Lim Ahong jumps so pinagbibigyan lang talaga tayo ng China rito no, kaya no. kaya naman nilang hilahin yan kung gugustuhin nila at iskrapin yan somewhere you know so you know ang ang angal ko rito kay Chudoro Okay. Yes, miski na na ano naman gawin mo, uuwi at uuwi kayo sa number one, arbitration, number two, guerra, o number three, bilateral negotiation. So, we appeal, we appeal, na instead of exerting efforts on, on this area, dapat lahat ng mga ikumpul-kumpul ni Marcos, lahat ng mga kabinet niya. Ah. Mag-meeting kayo, mag-ano kayo, for the purpose of trying to solve the problem of the economy. Ah. Ah. Dapat yun ang pagtuunan nyo ng pansin, yung ekonomiya natin. Kasi itong issue ng, ng uh, West Philippine Sea, Uh, or South South China Sea, which is the real thing, eh, 6%, 5% lang ang may concern niya na Pilipino. In fact, nag-commission pa nga sila eh, para lumakas. Nag-commission sila, I don't know kung anong, ano bang surveying company yon, yung ano yata, yung, uh, yung sa COVID, <laughs> ano ba yung sa Okta. Okta. Kinomisyon nila yata yung Okta na mag-survey kung ang mga tao ba daw ay gusto mag At more than 50% daw ay ready. Maniwala <laughs> eh, ba tayo na gusto mag mga tao? Hindi po. Hindi po totoo yan. Gusto ng peace ang ating mga kababayan. Gusto nilang magpatuloy. Maski nagugutom sila, ayaw nilang mamatay. Yun po ang katotohanan. Kayo gusto niyong ipilit ang ating mga kababayan na mapuputok ang butse ng China at once and for all, ah, iba ka magpaputok dyan. 
ang connection niya na secretary because uh, lampas na isang taon dahil pumihit sa pwesto si Marcos Jr. hindi malaman ng China kung paano papasok sa ating ekonomiya kaya naaantala yung assistance, grants, projects ha? hindi sila urong sila, 11 proposals ang sinambit ng China sa ating Department of Foreign Affairs ni isa ho Hanggang ngayon, walang ginaganapan. O ay, paano papasok yung ano? Tsaka ang daming agreement, ang Russia. daming agreement, mga pledges, which are already ripened during the time of President Duterte. Ilang oh. beses ba pumunta si Duterte sa China? Dalawang beses. And there were a lot of uh, agreements. Yung kaliwa dam, kailan ba yan matapos? E, funded by China yan eh. Ang daming funded. Itong North Rail, o kinansel nyo lang, eh pwede namang ituloy yan. O, pero... May dalaw rail. Kinansel eh, din nila. O. Eh, tingnan mo, ang daming sana magagawang kabutihan sa Pilipinas related to economy. Pero dito tayo sa gera pumupunta. Kung hindi kayo makatulong, mag-resign na lang kayo. Yun ang sabi ng karabihan. Yan. So, yun po, ha? O, eh... Hindi po kami traidor sa bayan. Ha? Willing nga akong magipag sama sa inyo at paputukan sila. <laughs> Pero, alam mo, at the end of the day, hindi mo rin maalis sa bawat Pilipino, katulad ng pag-iisip namin, na paano naman yung tatay namin, hmm. mga pinsan namin, mga anak namin, mga batang mga maliliit na mga pinsan ko na isang bomba lang ng Dong, Dong Feng ba yan? Dong Feng. Dong yes. Feng. Rocket. Ay mamamatay lahat yan. Pagka nagumpisa. Tapos sabi ni Marco Senior, eh well we are uh, asking them to uh, trigger them mutual defense. mutual defense treaty. Then they are still deliberating in The U.S. Congress. The U.S. Congress in the Senate. Well, we are all dying already here. Oh, eh. <laughs> Kaya na, dinidel ko nga, sige po, sama kami. Talagang gusto niyong gera, and that is the will of the, the leadership of this country, eh, as a patriotic citizen, sige, paputokan natin sila, paputokan natin. Pag kinanon tayo, paputokan natin sila. Pero pananagutan niyo, kung hindi tayo pupuntahan ng Amerikano at the proper time, mm. naubos na tayo ng uh, rocket ship at kalahati na ng... Ah, kasi, puta, ano yan pare? Atomic bomb yan eh! Ha? Ano na tayo? Ha? Baka naubos tayo. Lusaw, lusaw. Malusaw na tayo. Eh, pero itong mga ito, para itong ano eh, mga tao nito, mga influential to, dadalhin lang yan sa Australia ni MacArthur, like Quezon. Hmm. Hindi yan makikigera. He and history repeats itself. And history repeats itself. <laughs> ha? Kayo ang nag-o-joke, pero at the end of the day, sisibat lang kayo habang while we are holding uh, our empty bag. Ayan. Oh, yan ang puntututuo dyan. Eh. So anyway, what? Huwag kalimutang mag-subscribe sa Iparas kay Paras at sa akin pong YouTube channel. Magandang hapon muli, mga kababayan. Iparas kay Paras, the best in the West.